在中方强烈警告下，被曝计划八月初窜访台湾地区的美国国会众议院议长佩洛西，始终没有给出明确答复。当地时间周三，美媒援引最新消息称，佩洛西即将展开的亚洲型官方行程目前还没有台湾地区。不过，美国国内反华势力仍在极力撺掇。中国外交部周四对此言辞驳斥，美方一些政客是出于一己私利，唯恐天下不乱。对于佩洛西可能窜访中国台湾一事，外交部、国防部等近日密集发声，明确释放信号：若美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管。中国人说到做到。金立奇曾在涉台问题上表现恶劣，他发表这种极端不负责任的言论不值一提。这再次证明，美方一些政客。出于一己之私利，唯恐中美关系不紧张，唯恐台海不动荡，唯恐天下不乱的险恶用心。一九九七年，时任美国众议院议长的金里奇窜访台湾，导致中美关系出现严重危机。由于当时金里奇窜访台湾更多的是两党内斗行为，并不代表当时克林顿政府的真实态度。而佩洛西作为执政党民主党籍议长窜访台湾，则具有完全不同的政治意义，是对中国主权赤裸裸的挑衅。外交部发言人赵立坚在周四回应相关提问时强调，中方近期已多次向美方表明，坚决反对佩洛西众议长访台。除外交部发言人以外，中国国防部、国台办也发表了声明。中国。国防部发言人表示，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施，挫败任何外部势力干涉和台独分裂的图谋。中国人说到做到。连续近两周的时间呢，佩洛西或将窜访台湾地区的消息都是外交部记者会上的一个热点。除了外交部以外，中国国防部、国台办也发表了声明。我注意到，加上今天相关部门十天以来已经密集发出了七次公开的警告，措辞也一次比一次严厉，体现出中方在台湾问题上的严正立场。值得注意的是，当地时间周三，美国彭博社援引最新消息显示，趁国会休会的空隙，美国国会众议院议长佩洛西八月初的亚洲之行，包括日本、印度尼西亚和新加坡、马来西亚，将是一个潜在目的地。而行程单上目前还没有台湾地区。据美国全国广播公司周三的报道，佩洛西实际上已经邀请一小撮美国国会议员与他一起窜访台湾，受邀议员来自民主、共和两党。众议院外事委员会副主席、共和党籍议员迈克尔·麦考尔就是受邀者之一。不过 ，NBC 透露，这位对华鹰派已经拒绝了佩洛西的邀请，给出的理由是个人职责与此访相冲突。此前，麦考尔在国会山受访时，虽然声称任何想去的国会成员都应该去，这将展现对华政治威慑，但随后他话锋一转，说佩洛西也该审视自己的访问会不会造成什么反效果，或者让。局势升级，麦考尔还证实，佩洛西邀请了数名资深议员一同访台。佩洛西此次还邀请了众议院外委会主席、民主党籍议员格里格里·米克斯一起窜台。米克斯的发言人目前尚未回应媒体。佩洛西邀请的不止众议院外事委员会的成员，其亲密盟友、同样来自加州的民主党众议员安娜·埃苏周三告诉 NBC， 佩洛西也邀请了他参加台湾之行，但他无法参加。佩洛西呢也不傻嘛，面对中方呢一而再再而三的强烈警告，而且呢态度是异常明确坚决。那么佩洛西呢也知道，他要是访台的话，那么由此引发的后果会非常严重，不是他所能够承担的。当然呢，佩洛西呢现在并没有说完全放弃啊。那么像美方的这些议员啊。拒绝被邀请，实际上也是一样嘛。因为呢，美国的这些政客都是呢搞投机的。那现在呢，既然是佩洛西呢这么头铁，那他一个呢就去就行了。然后呢，其他这些议员呢，是感觉到自己如果是如跟佩洛西一样头铁的跑去的话。很可能呢，是到最后灰头土脸。与民主党人的言行不一相比，共和党人则在持续煽风点火
，继美国前国务卿蓬佩奥扬言要一起去台湾后，参议院共和党领袖麦康奈尔周二又煽动说，若佩洛西放弃窜访，将是中方的胜利。七月刚窜访台湾的前国防部长艾斯珀也扬言，应有更多美国高级官员访问台湾，帮助制定美国在该地区的政策。值得警惕的是，此前认为佩洛西访台不是个好主意的美国军方，近日传出不同的声音。防长奥斯汀周三在巴西受访时声称，他已与佩洛西亲自谈过，并为其行程计划提供了安全评估，但拒绝对所谓军方保驾行动细节发表评论。同一天，美国参谋长联席会议主席米莱也声称，如果佩洛西议长或其他任何人决定出访并要求军事支持，我们将采取必要措施，确保其访问安全进行。美联社周三在报道中披露了一些所谓保护措施的细节。一些匿名官员透露，鉴于中方已经发出警告，一旦佩洛西窜访台湾，不排除采取军事回应的可能性。美国军方将在亚太地区部署雄厚的军事力量。战斗机、军舰、监视资产和其他军事系统都可能会被用来为佩洛西提供安全保障。为防止突发事故，美国军方还会部署救援力量。此外，美联社在报道中还特别提到，目前美海军里根号航母打击大队正在西太平洋活动，将于周末停靠新加坡港口。美军尚未透露最终目的地，但如果继续沿同一方向前进，该航线将把航母编队带到台湾海峡。实际上，自佩洛西或将窜台的消息传出后，拜登就多次隐晦表达反对。《纽约时报》周一援引消息称，美政府官员连日来多次悄悄地劝说佩洛西取消窜访台湾。他们认为，佩洛西当下的计划存在更大的冲突和局势误判风险。周三，《华盛顿邮报》编辑部公开发表社论，劝佩洛西现在不要去台湾地区。《华盛顿邮报》写道：“任何事情有一个时间和地点，现实主义要求人们承认。正如拜登言论所暗示的那样，短期内佩洛西访台尤其不合时宜。”紧随美国一小撮政客，日本自民党政客也蠢蠢欲动。由日本两名前防卫大臣石破茂和滨田敬一担任共同团长的“思考日本安全保障议员之会”访问团，周三抵达台北松山机场，开始为期四天的窜访。这个四人团号称“超党派议员团”，包括三名自民党众议院议员以及一名日本维新会的参议员。十五年前，石破茂就曾窜访台湾。此次他将与蔡英文、赖清德、台外事部门负责人吴钊燮、台日关系协会会长苏家全等见面，还将与台湾行政立法机构接触。据台媒周四报道，蔡英文当天在与窜访团见面时声称，台湾是所谓第一岛链上非常关键的防线。台湾和日本在许多领域都有紧密的合作，在经贸议题方面，台积电将与索尼合作，在熊本县进行设厂，相信这将有助于共同达成半导体的稳定供应。石破茂则声称，对于亚太地区维持和平稳定的具体防范作为，要事前设想，在这个地区会发生什么态势。发生后要根据什么条约或应用什么武装部队来对抗等这些问题，都必须事先协商并取得共识。值得注意的是，日本防卫省日前发布的二零二二年度防卫白皮书，涉及台海议题的页数达十页之多，比去年多出一倍。台湾问题这一两年炒得特别热，它是有它自己的目的的。目的是什么呢？国内的安全转型，他认为的这种紧张局势，他的目的是为了让自己国内的一些增强他的这个防卫费用，包括他所谓的这个反击能力，这些都会反映到今年年底的涉及到防卫的三大文件中间，这些都要反反映到那。但是他需要有一个由头，或者说他需要渲染一种所谓的这个威胁，那么台湾问题就成为这样的一种工具。按照石破茂的说法，此次窜台行程并未事先跟岸田政府交换意见，但行程取得了许可。深圳卫视注意到，在上个月的香格里拉对话会、七月的七国集团峰会以及北约峰会上，岸田文雄都不断提及台海。今年，岸田在很多国际场合都谈到了这个台湾，这个也是过去没有的。所以呢，这是跟中美关系的这个变化是有关系的。同时呢，也跟台呃日本的它整个的一个就是说战略的这个转变也是有关系，肯定会对中日关系产生破坏性的这个影响。好，兄弟，马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。
中美元首北京时间周四晚间通话，这是全球媒体关注的焦点。今天外交部发言人在应询时确认，中方将及时发布相关消息。那您对此有何浅瞻？好的，主持人。那么，按照外交部记者会的文字实录啊，今天呢，赵立坚他的回应就是两句话：中美两国元首通过各种形式保持沟通，中方将及时发布相关消息。但是呢？自少事大，那么这两句话已经足以回应外媒的关切了。当然，外界的最大关切是夜已进行的中美元首通话，将要谈什么，将会怎么谈，会不会谈出共识与成果？我们也知道，美国总统之前刚刚发了推文，称他核酸检测转阴，已经结束自我隔离，回到白宫椭圆办公室。所以啊，这也是拜登在康复首日进行的第一场重大外交活动。那么就在这一次通话前两天呢，白宫以及国安会的官员都已经向媒体吹风爆料，逐渐美方对推动实现这次最高层对话的迫切与用力。为什么国际社会对通话也是同样高度关注呢？确实因为中美关系姿势体大，而全世界最重要双边关系现阶段呢全面承压，挑战严峻。甚至按照美国驻华大使伯恩斯六月间的一个悲观判断。中美关系处于自1972年破冰以来的一个最低谷，所谓 the lowest moment。所以啊，现在确实到了两国元首通过直接沟通来为中美关系再度定向把舵、一锤定音的关键时刻。那么，中美元首谈什么呢？当然，可谈的议题非常之多，从双边到地区乃至全球紧迫议程，包括财经媒体格外关注的对华附加关税的减免等等。美国 CNBC 电视台今天前瞻预告。说通话将会聚焦美中合作领域，而不是紧张议程。彭博社说，美中关系紧张之际，拜登将在周四与中国领导人通话。那么这些呢，也正是白宫要竭力对外传递的信息。美国国安会发言人科比周二在记者会上就强调，最关键的信息在于，美国总统希望确保与中国元首的沟通渠道畅通。那么按照美国媒体的说法。拜登希望能够为全世界最重要的双边关系设置防护栏，防止分歧升级，管控潜在冲突。那么，在我看来，佩洛西的所谓登台图谋就是最危险的防护栏的冲撞行径。美方必须做出有效的拦截。相信拜登会在今天的通话中再次全面完整、明确无误地了解中方在中美关系最重要也是最敏感的涉台问题上的严正立场。好，请广耀先生保持在线，稍后将会继续连线您，谢谢。周四，国防部举行例行记者会，就近段时间外界关切问题进行回应。对于台防部门日前声称解放军越过所谓海峡中线，又妄称大陆军事威胁，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回应表示，台海形势紧张动荡的根源是台独势力和外部势力勾连作乱。而美军介于大陆军事互动的同时，仍不忘渲染中国军事威胁。吴先表示，中方对发展中美两军关系是有原则的，对美军的相关表态，中方听其言，更会观其行。台防务部门日前声称，解放军战机多次越过所谓海峡中线，并炒作解放军一艘军舰前不久现身花莲外海。有网称，美国会参议员斯科特本月初窜访台湾时，解放军明显释放出挑衅讯息。吴先明确指出，台湾是中国的一部分，两岸之间根本不存在所谓的海峡中线。当前台海形势紧张动荡的根源是台独势力和外部势力勾连作乱。对于台独分裂行径和外部势力干涉，解放军绝不姑息，坚决反制。行动是最有力的语言，有关方面要学会适应，学会反思，更重要的是学会悬崖勒马。中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成日前与美军参联会主席米莱进行视频通话。李作成强调，中方在事关国家核心利益问题上没有任何妥协退让的余地。如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击。中方要求美方恪守一个中国原则和三个联合公报规定，停止开历史倒车，停止美台军事勾连，避免冲击中美关系和台海稳定。双方也都认为，保持两军关系稳定发展，避免引发冲突对抗，符合双方共同利益。双方可就此保持沟通。
。吴坚在记者会上表示，这是一次坦诚、深入、建设性的战略沟通。不过，美方尽管对中美两军关系友好的表态，但中方听其言更会观其行。中方对发展中美两军关系是有原则的。美方一些人抱守错误对华认知，执意对华全方遏制打压，中方绝不会听之任之，理所当然。予以坚决反制。美军参联会主席米莱近日也在操弄涉华议题，宣称要倒查五年来中美军事互动。对此，吴先表示，南海地区局势紧张的根源在于美方的挑衅行为。关于你提到的海空军事安全问题，其根源在于美方在中国当面海空域长时间、大范围、高强度的抵近侦察滋扰和针对性极强的军事演训。等侵权挑衅行动，中方对此坚决反对，并采取有理有利、安全专业的措施予以坚决应对。我们要求美方停止侵权挑衅，对一线兵力严加管束，杜绝意外事件发生。吴先指出，散布所谓“中国军事威胁论”是美方一些人长期以来的惯用伎俩，其目的无非是两个：一是通过炒作威胁为自身军力发展找借口；二是抹黑中国形象，服务其对华遏制打压的战略目的。青山遮不住，毕竟东流去。中国军队的发展壮大，是不以他人意志为转移的，是没有任何势力能够阻挡的。美日韩之间的恶化军事动作也不断，在美国的怂恿下，韩国将追加部署萨德。近日还有媒体曝光，二零二一年以来，日美多次密谋勾连，企图诱导和施压岸田政府配合并协助美军在日本西南诸岛部署中程弹道导弹部队，这将对亚太地区安全造成重大隐患。吴谦严正警告，美日不要抱有任何幻想。美国推动在日本部署中岛是一个危险的动向。将严重威胁地区国家的安全，严重破坏地区和平稳定。如付诸实施，中方必将予以坚决反制。美日对此不应抱有任何幻想。好，相关题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，佩洛西目前公布的亚洲行程中并不包括台湾，那对此您怎么看？其实，虽然这段时间以来，国内外舆论对于这件事情吵得非常火热。但我个人一直坚信，佩洛西单岛的可能性不大。在我看来，佩洛西先后两次放出所谓的访台消息，既不理性也不负责任。这完全不像是一个政治人物所作所为，更像是一个政治赌徒的所作所为。而且，这种赌博的收益与风险是完全不成正比的。佩洛西为了民主党的中期选举。以及自己可以在退休前风光一把，执意访台，他所带来的后果是，中美两军有可能擦枪走火，台湾局势有可能彻底失控，中美关系、印太局势以及整个世界都有可能会被拖下水。从这个角度上来说，我们给佩洛西戴上一顶麻烦制造者的帽子，一点都不冤枉他。我想啊，也正是因为这个原因，美国国内所有理性的力量。都会站出来阻止他。不过，我们也要警惕：虽然佩洛西的公开行程中不包含台湾，但这并不意味着最后一只靴子已经落了地。不排除佩洛西仍然有搞突然袭击的可能性。嗯，不过有报道指，美国国防部正在为佩洛西窜访台湾提供军事保护计划，甚至有可能会调动飞机和军舰为其护航。那对此，您又怎么看呢？确实，这件事情啊，似乎是越搞越扑朔迷离。一边是佩洛西的公开亚洲行程中不包含台湾，另一边这是美国军方高调宣布要为其登岛保驾护航。同时，我们还知道，根据拜登本人的说法，在佩洛西登岛这件事情上，美国军方是反对的最为激烈的。那么，美国军方为什么会出尔反尔？这葫芦里面究竟卖的是什么药？我认为这种现象恰恰进一步证实了佩洛西真的有可能决定暂时不去台湾了。假如佩洛西真的要去台湾，美国军方反而会在公开场合保持低调，并在私底下奉劝佩洛西不要这样做。这背后的原因就在于，佩洛西单岛爽的是佩洛西本人，但是这个后果和代价
，却是要由美国军方来承担的。只有佩洛西决定暂时不去台湾了，美国军方才会转趋高调，在言论甚至是行为上变得更为强硬。因为这个时候高调与强硬，不仅是没有直接的后果与代价的，反而可以帮助美国军人以及拜登政府挽回一些面子。也就是说，美国军方在军事上的强硬，其目的是为了政治。嗯，据美国官员透露，即将举行的中美两国元首通话将会重点谈及台湾与俄乌局势问题。对此，您作何解读呢？其实，台湾问题与俄乌局势压根就是风马牛不相及的两件事情。中方也曾经多次表达过，台湾问题与乌克兰问题压根就没有可比性。然而，美方硬是在中美两国元首通话的过程当中，将这两件事情给扯在了一起，这也就印证了我早前的一个判断：在当前阶段，美国打台湾牌，尤其是炒作佩洛西登岛这件事情，其目的就是要利用台湾问题来要挟与牵制中国，以在俄乌局势上达到他们想要的目的。当然了，这件事情还带给了我们另外一个启示。即美国眼下的当务之急仍然是俄乌局势，也就是要帮助乌克兰尽快打败俄罗斯。在这种情况下，他们最为担心的就是蜡烛两头烧，也就是台海局势与俄乌局势同时失控。而从中我们可以看出，他们在台湾问题上只不过是在虚晃一枪，是在声东击西，围魏救赵。嗯，台外事部门声称，目前尚未接获有关佩洛西访问的任何确切消息。对此，您怎么看？实事求是来讲，在佩洛西是否登岛这件事情上，蔡英文当局的表现还算是相对克制，没有像过往接待美国政客那样兴奋。这背后的原因就在于，佩洛西登岛这件事情，表面上看来打出的旗号是为了支持台湾，但是蔡英文当局心里面比谁都清楚。这只是美国民主党与佩洛西本人为了做选举而端出的政治大餐，他们吃完大餐后，最终买单的还是蔡英文当局与台湾。假如佩洛西登岛了，那首当其冲要面临军事后果的就是台湾；假如佩洛西来不了，那受打击的也是台独势力的气焰。反正无论如何，蔡英文当局与台湾都会是最大的输家。而更加让蔡英文当局感到尴尬的是，明知最终吃亏的一定是自己，但是在佩洛西是否登岛这件事情上，他们既高兴不起来，也没有勇气去说不，因为这一切都操纵在美国人手上，台湾只能逆来顺受。当然了，这并不意味着蔡英文当局是无辜的，恰恰相反，这是他们作茧自缚的结果。包括佩洛西在内的美国一众国会议员频频登岛，正是他们长期以来在美国游说与拉拢的结果。好，插播一条最新消息：国家主席习近平周四晚应约同美国总统拜登通电话，两国元首就中美关系以及双方关系的问题进行了深入沟通和交流。美国总统拜登周三结束新冠隔离期，当天他还收获了两份大礼：一是美国会参议院通过了拜登病中强推的芯片和科学法案；二是美联储激进加息，七十五个基点以遏制通胀加剧。那么这两件事对拜登执政的重要性何在？对中国又有何影响？来看报道。七十九岁的美国总统拜登在当地时间周二晚间和周三上午的检测皆呈阴性后，顺利结束了他的新冠隔离期。拜登周三在白宫对工作人员和记者的讲话中，鼓励人们接种疫苗，并借机狠狠嘲讽了一把特朗普。When my predecessor got COVID, he had to get helicopter to Walter Reed Medical Center. He was severely ill. Thankfully, he recovered. When I got COVID, I worked from upstairs of the White House. In the offices upstairs, and、uh, for the, that five-day period, the difference is vaccinations, of course. 除了结束新冠隔离之外，拜登还收获两个明确期待的政策出台。其一是美国会参议院通过两千八百亿美元芯片和科学法案。据《纽约时报》周二报道，因感染新冠肺炎正在白宫隔离的拜登，周一还专门与企业领袖和劳工领袖召开视频会议。强调通过上述法案对确保美国成为世界上最具经济竞争力的国家至关重要
。纽约时报周三称，这份两党联立的法案将为与中国的地缘政治竞争提供长期战略支持。外交部发言人赵立坚周四表示，该法案包含一些限制中美正常科技合作的条款，中方对此表示坚决反对。中美科技合作有利于双方共同利益。和人类共同进步，搞限制脱钩，只会损人害己。同时，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。另外一件事是，美联储于周三宣布再度加息七十五个基点。这一决定使得美联储在六月和七月的累计加息达到了惊人的一百五十个基点，幅度为上世纪八十年代以来最大。在连续四次议息会议加息后，美联储在短短近五个月的时间里，已经走完了等同于二零一五至二零一八年紧缩周期的加息步伐。尽管有早期迹象显示经济开始降温，但美联储仍在加倍压住，激进加息以遏制通胀加剧，而这恰是拜登政府当下面临的难题之一。美国通胀持续飙升，美国民众苦不堪言，濒临无家可归的人数急剧上升。根据美国人口普查局六月底公布的数据，美国目前有百分之十五的租客及八百四十万人正拖欠房租，有三百五十万家庭在未来两个月可能要被驱逐。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储决策者深切地感受到通胀给美国家庭带来的困难。美联储不会放松努力，通胀阻击战不容许失败。五六月份的这种高通胀呢，是在美美联储已经连续加息的这个进程下的背景下的一种呃高通胀，所以呢，这是在这种背景下呢，它只能是采取更加。这种激进的这个措施，实际上美联储呢是还有留有后手。鲍威尔还表示，在九月的会议上再进行一次超常规幅度的加息可能是合适之举，这将取决于从现在到那时的经济数据。好，相关题继续来连线特约评论员管瑶，管先生你好。对拜登结束白宫疫情隔离期恢复工作，您有何观察呢？就整个诊疗过程来看，至少有这么几个特点。首先呢是相对透明，那么在确诊的第一时间，拜登就发推公布，白宫啊也发布声明，宣称将会每日更新拜登的病情进展。那么这当然和前任的做派形成两极对照。特朗普染疫确诊之后，至少是拖了一周时间才对外公布。那么这期间呢，他还以染疫之身和竞选对手拜登进行了电视辩论。那么当时民调落后的特朗普。显然是唯恐个人的疫情进一步冲击选情，刻意选择了迟报。特朗普呢拖了近一周时间住进军医院，一度啊情况不佳，他的体内的血氧值降到了九十以下，曾经上了呼吸机。但是呢，山姆大叔对此呢都是全盟在鼓励。直到特朗普最后一任白宫幕僚长去年出了回忆录，才让这些个染疫精心细节一一曝光。那么其次呢是疫情照旧。那么，拜登确诊之后，并没有像前任般乘军机入院治疗，而是在白宫自我隔离。他仅和白宫医生奥康纳等人最少量的人士保持接触。但是呢，隔离期间，拜登工作如常，只不过啊，他一些预定参加的活动由线下改到了线上。当然了，在隔离期间如常工作的前提是，拜登染疫之后的症状表现始终可控而且温和。如果像特朗普般要上呼吸机，甚至像英国看守首相约翰逊那样要被送进 ICU， 那就是两码事了。但是啊，相当有意思的是，恰恰是新冠患者拜登白宫照常上班这件事儿，反倒是在美国引起了巨大争议，甚至有专业人士出来炮轰拜登，做出了坏榜样。嗯，为什么拜登在白宫自我隔离期照常办公，反倒引起了大争议？那您认为批评者是在批评什么？就个人视线所及，对拜登染疫照常办公最尖锐的批评声，来自耶鲁大学医学院的助理教授叫 Kimberly Su。那么这位助理教授啊，是真正的斜杠学者，他既是医学博士、职业医师，也是人类学者，还是呢全美商检康复医师联合会 （NHAC） 的主任。那么这位苏博士啊，就严厉指责拜登
白宫隔离期间仍然办公，是职场白人至上的体现，给每个人都开创了恶例。拜登不可取代，根本不能停工。但是呢，苏博士就认为，既然新冠疫情会影响无数人，很多确诊者症状严重，所以啊，染了新冠就根本没必要在隔离治疗期间仍然强干活。尽管苏博士后来删了这篇推文，但是呢，舆论已然发酵了。《华人民邮报》今天刊出的一篇专栏评论，还特别用了这样一个标题来反击指责 ：“Joe Biden working while COVID sick was not white supremacy。”那么。指拜登带病上班，并不是所谓白人至上。本来拜登支持率就已经跌到谷底了，甚至已经低低过前任特朗普的同期水平。不但共和党现在对他攻击犀利，甚至民主党内质疑拜登领导力的声音也是越来越大。啊，恰恰是拜登本人对竞选连任还是很有想法的，所以啊，他绝不能容忍外界对他年龄和健康的加码攻击。所以啊，他要以染疫隔离期间仍然如常在白宫办公，对外强化传递这样一个讯息：我的健康没问题，白宫疫情应对没问题，染疫总统的领导力更是完全没问题。好，继续来关注俄乌局势。当地时间周三，乌克兰总统顾问证实，俄罗斯军队已经接管了乌克兰第二大发电厂，并正在向南部三个地区大规模重新部署军队。与此同时，俄罗斯国防部通报的最新数据显示，俄军在近日的一次空袭中摧毁了一百多枚海马斯多管火箭炮弹药。据英国《卫报》报道，当地时间周三，顿巴斯地区武装部队称，已经完整占领了位于顿涅茨克东北部的乌格列格尔斯克燃煤发电厂。这是乌克兰第二大发电厂。《卫报》指出，这是俄方三周多以来取得的重大进展。当天，乌克兰总统泽连斯基的顾问阿列斯托维奇证实，发电厂已被俄方接管，但同时又辩解，这对俄罗斯来说只是微小的战术优势。周三，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫通报称，在过去一天内，俄军使用高精度武器打击了乌军在乌克兰南部尼古拉耶夫市的临时部署点。俄军近日摧毁了一百多枚美制海马斯多管火箭炮弹药。有俄媒报道指，海马斯多管火箭炮系统投入实战后，并非乌克兰媒体吹嘘的怪兽，在对付俄罗斯的先进武器时，并不那么有效。第一点，呃，就是这个海马斯。美军提供的数量，它不足以支撑它成为一种战略性武器。第二，就是它的这种补给的力量也不够。那、呃、第三个就是，美军给这个乌乌克兰提供的海马斯的射程达不到这种八十公里，因此它这种海马斯的呃提供不会使得。战局发生重大的改变。值得注意的是，俄罗斯《真理报》周二援引顿涅茨克官员的话说，俄军和当地武装预计八月底之前控制整个顿涅茨克。顿涅茨克是俄乌交战的最前沿，俄方战斗人员距离乌军不超过两公里，无人机视察着乌军的动向。获得乌军目标坐标后，无人机操作员将信息传达给炮兵营。大口径火炮准备完毕后，步兵加入战斗。Мотострелковые подразделения четвертой бригады народной милиции идут в наступление. Тяжелая бронетехника и пехота сейчас будут штурмовать лесопосадку за той горой, где укрывается противник. T72 坦克和两辆携带士兵的装甲车在烟幕下发起进攻，高射炮兵用扰乱射击进行掩护，步兵进入目标地区展开突击。俄罗斯苏二五攻击机超低空飞行，从空中支援。在俄军攻势下，乌军撤离了这一战斗地点。战壕中还能看到乌军丢弃的西方武器。不过，俄罗斯消息报也指出，乌军在顿涅茨克的防守依然顽强。记者在前线采访时，被乌军的猛烈炮火逼进了防空洞。
И вот только здесь под крепкими такими вот бетонными блоками вроде как более-менее безопасно. Насчет ожесточенности боев, я думаю, вы сами сейчас прочувствовали на себе. 俄乌冲突不断，美国等西方国家却一再拱火，不断向乌克兰提供军事装备和武器。当地时间周一，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌克兰政府已经与工程专家进行了磋商，未来将有可能在部分乌克兰机场安装新设备，以接收来自美国的 F-16 战机。伦敦的防务和安全智库皇家三军研究所说，目前每个国家零敲碎打的捐赠枪支的做法，正在迅速变成乌军的一场后勤噩梦。每一批武器都需要单独的培训、维护和后勤渠道。乌克兰军队看起来并没有学会使用和维护西方武器。兰德公司高级防务分析师斯科特·波士顿说：“当你过渡到非苏联制造的平台时，你开始不得不处理很多以前没有的事情。而对俄罗斯来说，由于受制于西方制裁，其武器进口和出口都受到不同程度的影响。” 6月时，俄罗斯媒体曾报道，今年俄罗斯武器出口总额或喜人成绩。俄国防出口公司当时已有的订单总额超过520亿美元，但外界预测毁单的情况将随俄乌冲突的延续逐渐发生。据菲律宾媒体报道，菲律宾前国防部长洛伦扎纳表示，他上月卸任前决定终止向俄罗斯购入16架米幺七军用运输直升机的协议。总值二点二七亿美元，以免违反西方的制裁措施。在庆祝中国人民解放军建军九十五周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平二十七号前往中国人民革命军事博物馆，参观领航强军向复兴、新时代国防和军队建设成就展。他强调，党的十八大以来，党中央和中央军委着眼于实现中国梦、强军梦，引领全军深入推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，全面加强练兵备战，国防和军队建设取得历史性伟大成就。英雄的人民军队在中国特色强军之路上续写了新的时代篇章，焕发出新的时代风采。下午四时三十分许，习近平来到中国人民革命军事博物馆，步入展厅参观展览。展览聚焦以习近平同志为核心的党中央领导国防和军队建设的伟大实践，安排八个单元展区，设置党在新时代的强军目标，重整行装再出发，利剑铸盾奔向一流，大好河山寸土不让，爱我人民爱我军，深情立三军，奋进新征程等重点展项。通过一千四百余件文物实物、六百三十余张照片、近百套武器装备模型以及大量图表、视频、艺术作品、互动项目等，生动展示了新时代国防和军队建设的壮阔历程和伟大成就，充分展现了人民军队忠诚维护核心、矢志奋斗强军的昂扬风貌。习近平不时驻足观看，认真听取讲解，询问有关情况。习近平强调。党的十八大以来，党中央和中央军委着眼于实现中国梦、强军梦，引领全军深入推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，全面加强练兵备战，国防和军队建设取得历史性伟大成就。英雄的人民军队在中国特色强军之路上续写了新的时代篇章，焕发出新的时代风采。习近平指出，再过五年，我们将迎来中国人民解放军建军一百周年，要贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，再接再厉，锐意进取，埋头苦干，奋力实现建军一百年奋斗目标，不断开创强军事业新局面，为实现中华民族伟大复兴提供战略支撑。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮、张又侠，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张生民参观展览。